Hi friends, good morning. Uh, so first, I told you that in the morning, uh, around 11.30, I a video vlog published. In the morning, I packed a lunchbox for the morning. I will check the lunch box and check the next one. I will use the lunch box. 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 I will Okay friends, in this case, we have a lunch box for simple thakkali and urla kalang fry. That's why we have a First, we simple lunch box for 15 minutes. We have a tablespoon of yenayla, sombu, patta. Then, we slice of vengayo. We have a tablespoon of inji pundu paste. That's why we have a tablespoon of yenayla. Then, we have a tablespoon of yenayla. Then, we have a tablespoon of thakkali. We have a tablespoon of thakkali. ஒ கொஞ்ச கொலைய ஆகுற வரைக்கும் நல்ல வதக்கிடுங்க சோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்த உடனே 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி 1 டேபிள்ஸ்பூன் காஷ்மீரி chili powder 1 டீஸ்பூன் गरम मसाला पाउडर இதையும் போட்டு mix பண்ணிருங்க ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் mix பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிருப்பேன் பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப் அரிசி நீங்க வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லனா சாதா புளுங்கல் அரிசி ऐड பண்ணிக்கோங்க தண்ணி அதுக்கு தக்கன ऐड பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதிக்கு ஒரு கப் தண்ணி ஒரு கப் தேங்காய்பால் கொஞ்சம் உப்பு கப்பல் ஆப்ஷனல் தான் நீங்க தண்ணி மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு மூணு விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிருங்க மூணு விசில்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த தக்காளி சாதம் ரொம்ப வர வரன்னு இருக்காது குழந்தைகளுக்கு சாப்பிடுறது மாதிரி ரொம்ப கொலைவாவும் இல்லாம பக்குவமா வெந்திருக்கும் இதுதான் வந்து சிம்பிளான தக்காளி சாதம் இப்போ நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்திரலாம் 1 டேபிள்ஸ்பூன் கோகனட் oil-ல ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தோல் நீக்கி நீட்டமா கட் பண்ணி அத போட்டுக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி உப்பு அதையும் நல்லா mix பண்ணிட்டு தண்ணி எதுவுமே விட தேவையில்ல அடுப்பை ரொம்ப சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு எட்டு பத்து நிமிஷம் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிருங்க ஸோ மகாக்கு வந்து ஃபுல்லாக காஷ்மீரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதான் பெருசாக காரம் இருக்காது இப்போ நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் ஒரு இதில் வந்து தக்காளி சாதம் அப்புறம் ஒரு இதில் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் வெங்காயம் போடலைங்க போடல ஏன்னா மத்தியானம்க்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் பச்சை வெங்காயம் அதனால் வெங்காயம் போடல ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு வந்து குக்கும்பர் வச்சுருக்கேன் இந்த சம்மர்னால நல்ல சாலட் குக்கும்பர் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுதான் இன்னைக்கு மகாக்கு நான் வந்து பேக் பண்ண லஞ்ச் பாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இப்ப வந்து நம்ம விளாக கண்டினியூ பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ சதீஷ் வந்து மகாவை விட்டுட்டு வரும்போது வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பாடு தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ முருங்கைக்கீரை இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சாம்பார் காய்கறியும் அவியல் காய்கறியும் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அதுவும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து சூப்பராக ஒரு சாம்பார் வச்சு முருங்கைக்கீரை தவிர வச்சு அவியல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நேற்று நேற்று தானே இங்கே நிறைய இங்கே இருக்குது சுற்றி சுற்றி உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நேற்று வந்து சதீஷ் வந்து மாங்காய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க நல்ல கிளி மூக்கு மாங்காய் ஸோ அதுவும் இருக்குது இதை வந்து இனிப்பு மாங்காய் ஒரு பச்சடி மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு லன்ச் ரொட்டின் பார்த்துடலாம் கம்ப்ளீட் வெஜிடேரியன் லன்ச் ரொட்டின் பார்த்துடலாம் ஓகே காய்கறி எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு சதீஷ்ட நான் கேட்டுட்டு வந்தேன் ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அம்மா வந்து என்கிட்ட பக்கத்து கடையில் தான் இப்போ நம்ம வாங்குற மாதிரி மொத்தமாகலாம் வாங்கி வைக்க மாட்டா அம்மா வந்து அப்பப்போ தான் வாங்குவோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அன்னைக்குள்ளது அப்போ வந்து பக்கத்து கடையில் தான் போய் வாங்குவோம் மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் அப்பப்போ தான் போவோம் பக்கத்து கடையில் போய் வாங்கும் போது அம்மா அஞ்சு ரூபா தந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு அவியல் காய்கறி அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாம்பார் காய்கறி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ காய்கறி வந்து அறுபது ரூபா அப்படின்னு சதீஷ் சொன்னான் சதீஷ் வந்து மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ மிந்தி வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு அந்த மாதிரி தான் வாங்குவோம் இப்ப வந்து இது வந்து அறுபது ரூபா ஆயிடுச்சு கீரை கட்டு வந்து ஒரு கட்டு கீர் முருங்கைக்கீரை வந்து பத்து ரூபான்னு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு கட்டு முருங்கைக்கீரை இருக்கு இருபது ரூபாய்க்கு ஸோ சதீஷ்ட நான் இன்றைக்கி வரும்போது மார்க்கெட்லேயே வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபுல் வெஜிடேரியன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் எனக்கு கட் பண்ணுறதெல்லாம் எடுத்தால் ரொம்ப லென்த்தி ப்ராசஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீட்டாக ஆஞ்சு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணேன் 
ஸோ நான் காய்கறி எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிட்டேன் இது ஃபுல்லாக அவியல் காய்கறி இது ஃபுல்லாக சாம்பார் காய்கறி சாம்பாருக்கு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாவை தனியாக வச்சுருக்கேன் நான் இதை ஃபஸ்ட்டு வதக்கிட்டு தான் இதை போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு கப் துவரம் பருப்பு வந்து வேக வச்சுருக்கேன் மாங்காவை வந்து தோல் நீக்கிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வச்சு பச்சடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி மெனு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவியல் அது என்னது மறந்துட்டேன்னே சாம்பார் இது அவியல் இது சாம்பார் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் பச்சடி முடிஞ்சா முருங்க கீரை தோவரை வைப்பேன் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பொரியல் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஒரு முறி ஒரு பாதி முறி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முறியில் பாதி அவ்வளோ தேங்காய் வந்து கட் பண்ணி இந்த மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து முருங்கை கீரை தோவரனுக்கு வேணும் மாங்காய் பச்சடிக்கு வேணும் அவியலுக்கு வேணும் அதனால் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரே அரப்பு தான் அவ்வளோ முறிக்கு ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா போடுறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஸோ யூஸ்வலாகவே நாங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் பச்சடி தோவரன் எல்லாத்துக்குமே ஒரே அரப்பு தான் தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகா ஸோ இதை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் கொர குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவியலில் வந்து வேக வச்சிடலாம் அவியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு மெத்தட் மெத்தட் இல்லை ஒரு சின்ன டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் போடக்கூடிய காய்கறி வந்து ஹார்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அதை வந்து ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சிடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹார்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டோம் வாழைக்காய் முருங்கைக்காய் கேரட் உருளைக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு ஒரு சின்ன ஸ்ப்ளாஷ் அளவுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேகிற அளவுக்கு உப்பு மூடி போட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு பாதி வெந்திருக்குமா இந்த டைமில் நம்ம மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ நான் இங்கே கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் தடியங்காய் பூசணிக்காய் சீனரிக்காய் நம்ம யூஸ்வல் அவியல் காய்கறி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடுங்க இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு ஸோ ஃபஸ்ட்டே நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பார்த்து போடணும் இது கூடயே நம்ம மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி யூஸ்வலாக மலபார் அவியல் பண்ணும்போது அது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பட் நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து அவியல் வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு தான் பண்ணுவோம் கொஞ்சமாக தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த காயெல்லாம் நல்ல வேகணும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு இது எப்படியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஓகே இப்போ நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்ல வெந்திருக்கும் இதில் வந்து தேங்காய் போட்டுடலாம் அடுப்பை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் ஸோ இதில் வந்து தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் தண்ணி விடாமல் குறை குறைப்பாக அடைச்சி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்காய் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ்வலாக வந்து நான் அவியல் பண்ணும்போது தயிர் விடுவேன் கடைசியாக அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இந்த அவியல் கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கரண்டி இல்லை மூணு கரண்டி தயிர் விடுவேன் தயிர் விடும்போது நம்ம வந்து புளி ஆட் பண்ண தேவையில்லை பட் எங்கள் அம்மா பார்த்தீங்கன்னா வந்து தயிர் விட மாட்டாங்க புளி தான் விடுவாங்க அதுவும் கைப்புளி ஜஸ்ட் இவ்வளோதான் கொஞ்சம் தான் விடணும் ரொம்ப அவியல் வந்து புளிப்பாக இருக்கக்கூடாது அதனால் கைப்புளின்னு சொல்லுவோம் அதை அவ்வளோ விட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் தயிர் ஆட் பண்ணல இன்றைக்கி நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து புளி தான் ஆட் பண்ணுறேன் தயிர் ஆட் பண்ணால் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கொஞ்ச நேரம் இருந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி புளிச்சிரும் ஏன்னா தயிர் புளிக்கும் பார்த்திங்களா அதனால் நான் இன்றைக்கி புளி தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது அடுப்பில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே அவ்வளோதான் நம்மளோட அவியல் வந்து ரெடி இப்போ அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசி நான் மொத்தமாக தான் எல்லாத்துக்கும் தாளித்து விட போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து மாங்காய் பச்சடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கடுகு பொரியட்டு ஒன்று ரெண்டும் கூடவே கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஸோ இவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் பொரியட்டு ஸோ இதுலேயே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் கருவப்பூ நம்ம இங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸில் இப்போ இதுக்கு வந்து தேவைய
இது வந்து பச்சடி அதனால கொஞ்சம் கொலைவாட்டு வேகணும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கு நிறைய தண்ணி விட வேண்டாம் கொஞ்சமாக இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மூடி போட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல கொலைவாக வெந்துடுச்சு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பீஸாக இருக்கணும் ரொம்ப மசியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ வந்து இதில் சில்லி பவுடர் போட்டுருங்க இந்த சில்லி பவுடர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் நம்ம இதில் தேங்காய் போட போகிறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் வந்து பார்த்து போடுங்க நான் மெயினாக கலருக்கு தான் போடுறேன் ஸோ காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வெல்லம் வெல்லம் வந்து நான் வந்து பவுடர்டு ஜாகரி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுங்கள் அது ஒரு கால் கப் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த பச்சடி வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தலை தலைன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ வந்து ஆப்ஷனல் ஸ்டெப்பு இதோடு நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் நிறைய நாள் ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இதை ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் எடுத்து வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் டென் டேஸ் வரைக்கும் கெட்டு போகாது பட் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பச்சடி பண்ண போகிறேன் இது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஸ்வீட் மேங்கோ பிக்கிள் அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் போட்டு பச்சடி அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகா இந்த மூணும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தெரியுமா அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப தேவை கிடையாது இது வந்து நம்ம பைனாப்பிள் பச்சடியெல்லாம் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு கா அரை கப் வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறேன் அரை கப் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி பிடிக்கும் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் தேங்காய் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் பட் எங்கள் அம்மாலாம் வந்து தேங்காய் போடாமல் தான் வைப்பாங்க இப்போ தேங்காய் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் தேங்காய் போட்டால் நீங்கள் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அது ஒன்று தான் ஸோ உடனே சாப்பிட்ணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ இது தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் ஸோ நம்மளோட பச்சடி வந்து டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சாச்சு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மாங்காய் பச்சடி படுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சாம்பார் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து காஞ்சிருச்சு இதில் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா இவ்வளோ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணி வதக்குங்க இப்போ காய்கறி வதங்கிட்டு அது வதங்கிட்டு இருக்கும்போது என்னெல்லாம் காய் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன் முருங்கக்காய் வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் அந்த தடியங்காய் பூசணிக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு கத்திரிக்காய் சொல்லிட்டேன்ல ஸோ இவ்வளோ காணமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த அவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸையும் ஆட் பண்ணிடுங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ காய் வதங்கியாச்சு இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு காய் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஒரு ஒரு கப் தண்ணி ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் காய் வேகிற வரைக்கும் இப்போ நம்மளோட காய் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம வந்து புளி வச்சுருக்கோம்ல அந்த புளி ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து நான் சாம்பார் பொடி வந்து கலந்து வச்சுருக்கேன் இந்த இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணிங்க இல்லைனா ஏதாவது இந்த சாம்பார் பண்ணும்போது நம்ம பொடி ஆட் பண்ணுவோம்ல யூஸ்வலாக நம்ம பொடியை வந்து குழம்பெல்லாம் பண்ணும்போது வதக்குது வதக்கும் போதே போடுவோம் அப்போ பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சாம்பாருக்கு மட்டும் வந்து நம்ம வதக்கும்போது போட மாட்டோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து கொதிக்கும் போது தான் போடுவோம் ஏன்னா அந்த வாசனைக்கு வேண்டி ஸோ நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக அந்த சாம்பார் பொடி அந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கட்டி தட்டிடும் அதனால் ஒரு பவுலில் சாம்பார் பொடி போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க அந்த லிக்விடை வந்து இந்த கொதிச்சுட்டு இருக்கிற தண்ணியில் விடுங்க உங்களுக்கு கட்டி தட்டவே தட்டாது ஸ்மூத்தாக வரும் ஓகே இது ஒரு சின்ன டிப்பு சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு அது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அப்போ தான் அந்த வாசனை வந்து நல்லா வரும் கடைசி தான் நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம சாம்பார் நல்லா கொதிச்சாச்சு இதில் வந்து நான் யூஸ்வலாக என்னோடய சாம்பாரில் ஒரு
இப்ப நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணிருக்கோம் பருப்பு வந்து நல்ல வெந்தாச்சு இப்ப நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற துவரம் பருப்பு ஒரு ஒரு கப் பருப்பு வந்து சாரி மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி வந்து நீங்க உங்க சாம்பார் ரொம்ப லிக்விடியா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப திக்கா இருக்குன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருங்க இந்த டைம்ல நம்மளோட சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிச்சாச்சு ஸோ ஒரு கை கொத்தமல்லி கீரை ஸோ அந்த கொத்தமல்லி கீரை வந்து லாஸ்டாக ஆட் பண்ணுறது வந்து நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் சாம்பாருக்கு வந்து கொத்தமல்லி கீரை சாம்பார் ரசம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ நல்லா கொதிச்சாச்சு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் சாம்பார் மட்டும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கூல் ஆகும்போது இன்னும் திக்காகும் கூல் ஆக ஆக அதனால் அதுக்கு தக்க கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சாம்பாரும் ரெடி இது வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரெசிப்பியாக எடுக்கல பட் நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிடுறேன் மகாக்கும் மக்கிக்கும் வந்து பருப்பு அவிச்சனில் துவரம் பருப்பு அந்த துவரம் பருப்பில் கொஞ்சத்தை எடுத்து போட்டுட்டு அந்த தேங்காய் அரைச்சி வச்சனில் தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டேன் இதுக்கு பேர் வந்து கட்டி பருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கள் அம்மா வந்து வைக்கக்கூடிய பருப்பு சாதத்தில் இதை போட்டு நெய் ஊற்றி பப்படம் போட்டு பெசஞ்சு நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக பருப்பு வந்து குழம்பு மாதிரி வைப்பாங்க பட் இது வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து கட்டி பருப்பு அப்படின்னு ஸோ மகா மகிக்கு வந்து ஃபேவரட் அதனால் நான் வந்து மகா மகிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பருப்பு எடுத்து இப்படி பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து குட்டி பசங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க பிறந்த குழந்த அதாவது பிறந்த குழந்த இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நம்ம ஃபுட்டு கொடுப்போம்ல பருப்பு சாதம் அதுக்கு கூட நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம் பேபிஸ்க்கு கொடுக்க இருந்தால் பச்சை மிளகா போடாதீங்க தேங்காவும் ஜீரகமும் மட்டும் அரைச்சி போடுங்க கூட பூண்டு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கட்டி பருப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் நினைக்கிறேன் லிங்க் இருந்தால் கொடுக்குறேன் இது வந்து ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ உங்கள் சிங்க்குக்கு தக்கன நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்குது ஸோ இதோட லிங்க் வேணாலும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இது நான் வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்கும் ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது எனக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை தவிர வச்சிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் அதில் வந்து கடுகு வந்து தாளிக்க போட்டுடலாம் கடுகு பொரியட்டும் கடுகு வெடிச்சாச்சு இதில் கருவேப்பில் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இப்போ நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரையை ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணி இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு கீரை வா சுருங்கினோன்னா ஒரு அரை கப் தண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து உப்பு இப்போ போட போகிறது இல்லை உப்பு கடைசி தான் போட போகிறேன் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கீரை வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வெந்திருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம அரைக்க போட்டுருவோம் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஹை ஹீட்டில் வச்சுட்டேன் அதனால் சைட்லலாம் வந்து மாதிரி கலர் வந்துடுச்சு ஓகே ஆனால் வந்து கீரை வந்து வெந்தாச்சு இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு நம்ம உப்பு போடலை இன்னும் கீரைக்கு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அது அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வெல்லம் நீங்கள் கருப்பட்டி போட்டுக்கலாம் முருங்கைக்கீரை தோரணுக்கு கண்டிப்பாக வெல்லம் போடணும் ஏன்னா இந்த முருங்கைக்கீரை தோரணுக்கு ஒரு பிட்டர் டேஸ்ட் இருக்கும் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது வந்து வெல்லம் இல்லைனா ஒரு துண்டு கருப்பட்டி போடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் போட்டதில்லை அப்படின்னா இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட முருங்கைக்கீரை தவறன் வந்து ரெடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கீரை வேகட்டும் இப்போ நம்ம பண்ண கறி காய்கறி குழம்பு எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக தாளிக்க போகிறோம் ஸோ ஒன்று ஒன்றா தாளிக்கிறதுக்கு இது எங்கள் அம்மாவோட ட்ரிக்கு மொத்தமாக கடைசி தாளித்து ஊற்றுவாங்க தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஹீட் ஆகட்டும் கடுகு போட்டேன் கடுகு வந்து வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடித்தோன்னா வர மிளகா போட்டுருங்க கூடவே கருவ தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து அவியலுக்கு பருப்புக்கு சாம்பாருக்கு எல்லாருக்குமே எல்லாத்துக்குமே இந்த தாளிப்பு தான் ஸோ ரைஸ் பாருங்கள் நான் அது குக் பண்ணி வடிச்சிட்டேன் காலையிலேயே அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சாம்பார் அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை தோவரன் அவியல் மாங்காய் பச்சடி அப்புறம் வந்து குட்டீஸ்க்கு வ
இப்போ நம்ம வந்து இங்கே தாளித்து வச்சுருக்கோம்ல அதை ஊற்றிடலாம் சாம்பாரில் அவியலில் மிச்சத்தை நான் சாம்பார்லேயே ஊற்றிட போகிறேன் நான் ஆக்சுவலி பச்சடியில் விடலை இப்போ வந்து பப்படம் வந்து பொறிச்சிடலாம் வாட்டர் மலன் வேணுமா நெல் பார் சோறு சாப்பிட்டுட்டு வாட்டர் மலன் வேணும் முடிச்சுட்டு கிச்சனையுமே கிளீன் பண்ணிட்டேன் டிஷ் வாஷரை லோட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் உள்ள பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சுட்டேன் இங்கே கமத்திட்டேன் பெரிய பெரிய பாத்திரத்தெல்லாம் சரி இனி வந்து ஸ்டவ் மட்டும் க்ளீன் பண்ணும் அது வந்து அடுப்பு சூடாக இருக்கா அது கொஞ்சம் கூல் ஆனவனை க்ளீன் பண்ணலான்னு வச்சுட்டேன் ஓகே இனி லன்ச் முடிச்சுட்டு நான் உங்களை வந்து வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே மகாக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஷர்ட்ஸ் தேவை இருக்குது எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே பழசு ஆகிடுச்சதுனால மேக்ஸுக்கு வந்து ஷாப்பிங்க்கு வந்து வந்திருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குவிக்கான ட்ரெஸ் ஷாப்பிங் ஹால் இந்த வாட்டி வந்து மஹாக்கு மட்டும்தான் வாங்கினேன் இன்றைக்கி வந்து மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா மஹாக்கும் மஹிக்கும் கபர்டை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கோ த்ரூ பண்ணி ஏன்னா வந்து நாளையிலேருந்து மஹிக்கும் ஸ்கூல் இருக்குது ஸோ மஹிக்கு எவ்வளோ ட்ரெஸ் இருக்குது மஹாக்கு எவ்வளோ ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தேன் மஹாக்கு வந்து டோட்டலாக பார்த்தா ரொம்ப குறவாக தான் டா டிஷர்ட்ஸ் இருக்குது எதுனாலனா மஹாக்கு வந்து எல்லா நல்ல ட்ரெஸ்ஸையும் அவள் வீட்டுக்கே போட்டு எல்லா ட்ரெஸ்ஸுலேயும் ஸ்கெட்ச் மார்க்கு ஏதாவது ஒரு கரை அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ எதுவுமே வந்து வெளியே போட்டு போகிறது மாதிரி இல்லை அதுவும் இல்லாமல் வீட்லேயே இருந்ததுனால அதனால் மஹாக் மட்டும் வந்து இந்த வாட்டி ட்ரெஸ் வாங்கினேன் மஹிக்கு பரவாயில்ல மஹிக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குது ட்ரெஸ்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஒரு இந்த லூஸாட் அந்த பேண்ட்ஸ் வரும் தெரியுமா இந்த வீட்டுக்கு போடுறதுக்குன்னு வாங்கினேன் இந்த இந்த கலரில் வாங்கினேன் ரஃப்யூஸுக்கு அதுக்கடுத்து மகா வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டிஷர்ட்ஸ் தான் வாங்கினேன் ரொம்ப வாங்கல இது வந்து நார்மல் டிஷர்ட் வந்து சதீஷ் இது சதீஷ் அப்பா சதீஷ் வாங்கினாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கடுத்து இது ஒரு டிஷர்ட் மகாக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரில் வச்சு எல்லாமே மேக்ஸில் தான் வாங்கினேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ நைன்டி நைன் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிஷர்ட் வந்து புதுசு <laughs> 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 மகா அப்பா அந்த ட்ராயர்ல இருந்து ஒரு டபுள் எடுத்து கொடுக்குறாரு கிச்சன் போட் கிச்சன் ட்ராயர்ல நாப்கின் இருக்குல்ல அதை எடுத்து கொடு அதுக்கு அடுத்து ஒரு லாவெண்டர் கலர்ல ஒரு இது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு இந்த டிஷர்ட் எல்லாமே நான் கொஞ்சம் உனக்குதான் இது எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாவே தான் எடுத்தேன் ஏன்னா டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம குட்டியா போட்டா நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஆ இது லூஸா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து இல்ல 
அடுத்து இது வந்து ஒரு பிளாக் கலர் பிளாக் கலரில் ஒரு டிஷர்ட் ஸோ கீழே வந்து இந்த ஃப்ரில் மாதிரி வருது இல்லை இது மாதிரி இருக்குது இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் ஓகே ஓகே ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் ஒன்று ரெண்டாக இது வந்து ஒரு வின்டேஜ் ஷர்ட் மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு சாண்டில் கலரில் ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன் போட்டு இது ஃபோர் நைன்டி நைன் அதுக்கப்புறம் மகாட்ட வந்து ஜீன்ஸே இல்லை அதனால் வந்து ஒரு ஒரு பேர் ஜீன் வாங்கினேன் ஒரு பேர் ஜீன் வாங்கினேன் ரொம்ப அந்த ஃபிட்டடாட்டு இல்லாமல் ஜஸ்ட் வந்து கேஷுவலாக கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இது ஆக்சுவலி நான் போட்டு பார்க்க போகிறேன் என் மகாக்கு ஏன்னா இது வந்து ஃபிட் ஆகுமா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேர் ஜீன் வாங்கினேன் ஸோ அவள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த ஜீன்ஸ் கூட எந்த இது கூட வேணாலும் போடலாம் ஏன்னா லெகிங்ஸ் வந்து இப்போ நான் பெருசாக போடுறது இல்லை அவளுக்கு ஜஸ்ட் லூஸ் பேண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி தான் போடுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் ஹால் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸில் ஒரு ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சு த்ரீ நைன் டபுள் நைனுக்கு த்ரீ ட்ரிபிள் நைனுக்கு வாங்கினா ஒரு பெட்ஷீட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்தா வந்து ஒரு டபுள் காட் பெட்ஷீட் வித் பில்லோ கேஸ் ஓடி இருந்துச்சு ஸோ இந்த இது கொடுத்தாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு டின்னர் வந்து நல்ல முறுமுறு தோசையும் மத்தியானம் வச்ச சாம்பாரும் தான் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீ ப்ளாக் முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண